হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজ আমি নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের থার্ড অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজ প্রথম পর্বে তোমাদের জন্য রয়েছে রক্ত নিয়ে আলোচনা তুমি দেখো মানুষের দেহের মধ্যে যে অঙ্গতন্ত্রগুলো রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা তন্ত্র সেটা হচ্ছে রক্ত সংবহন তন্ত্র এবং এই রক্ত সংবহন তন্ত্র দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেহের যে জৈবিক অংশগুলো মানে জৈবিক যে পদার্থগুলো থাকে সে পদার্থগুলো পরিবহন হয়ে থাকে ঠিক আছে তো এই রক্ত সংবহন তন্ত্র মূলত তিনটা জিনিস নিয়ে তৈরি হবে এবং সেই তিনটা জিনিস কি ধমনি শিরা তারপর হচ্ছে হৃৎপিণ্ড তো এগুলো হচ্ছে বাহিকা অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে হচ্ছে রক্ত ট্রান্সফার হয়ে থাকে এবং আমরা যদি কোনো রোগে আক্রান্ত হই তাদের বেশিরভাগ ইফেক্ট করা হচ্ছে আমাদের ব্লাডে এবং এই ব্লাড সম্বন্ধে আজকে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং তাদের ক্লাসিফিকেশন সম্বন্ধে আজকে আমরা জানবো তো ফার্স্টে জেনে নেওয়া যাক রক্ত জিনিসটা কি বা রক্ত কাকে বলে রক্ত হচ্ছে এক ধরনের তরল যোজক টিস্যু এবং এটা হবে ঈষৎ খার দর্মী আর কালারটা হচ্ছে লাল কালারের হবে ঠিক আছে অর্থাৎ লাল বর্ণের ঈষৎ খার দর্মী তরল যোজক টিস্যুকে কি বলা হবে রক্ত বলা হবে ঠিক আছে মানব দেহের প্রায় ওজনের আট পার্সেন্ট হচ্ছে রক্ত থাকবে গড়ে হচ্ছে পাঁচ থেকে কত লিটার ছয় লিটার ঠিক আছে অর্থাৎ টোটাল ওয়েটের হচ্ছে আট পার্সেন্ট ব্লাড থাকবে আর গড়ে এটা হিসাব করা হয় পাঁচ থেকে ছয় লিটার এবং রক্তের মধ্যে এক ধরনের রক্ত কণিকা থাকে যার নাম হচ্ছে হিমোগ্লোবিন জাতীয় প্রোটিন কণিকা থাকে যার কারণে এই রক্তের কালারটা কি হয়ে থাকবে লাল বর্ণের হয়ে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর তুমি দেখো যে বিশেষ করে আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি অর্থাৎ অক্সিজেন গ্রহণ করব এই অক্সিজেনের সাথে রক্ত মিশ্রিত হয়ে একটা অস্থায়ী যৌগ তৈরি করে যার নাম হচ্ছে অক্সি হিমোগ্লোবিন ঠিক আছে যেটা তোমার ফুসফুসে নিয়ে যাবে রক্ত তারপর হচ্ছে কিছু পরিমাণ রক্ত হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে যুক্ত থাকে তবে বেশিরভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড এই রক্তের মধ্যে বাই কার্বনেট রূপে ফুসফুসে যায় ঠিক আছে তো এই ছিল রক্ত নিয়ে আলোচনা এখন আমরা রক্ত সম্বন্ধে জানার আগে তাদের ক্লাসিফিকেশন সম্বন্ধে জেনে নিই যেমন রক্ত মূলত কয় ধরনের হতে পারে রক্তকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে রক্ত রস আর একটা হচ্ছে রক্ত কণিকা ঠিক আছে তো রক্ত রস কোনটা এবং রক্ত কণিকা কোনটা রক্ত রস হচ্ছে যে তুমি দেখবে যে একটা রক্তকে যখন কিছু রক্তকে সেন্ট্রিফিউজ করা হয় ঠিক আছে সেন্ট্রিফিউজ করার পরে এর নিচে কিছু পরিমাণ কণিকা থাকে এবং উপরে হালকা হলুদ বর্ণের একটা হাসমান তোমার লিকুইড অংশ পাওয়া যায় যে লিকুইড অংশটা পাওয়া যাবে সেই লিকুইড অংশটা হচ্ছে কি রক্ত রস এবং যে কণা টাইপের যে অংশগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয় রক্ত কণিকা যখন রক্তকে সেন্ট্রিফিউজ করা হয় সেখানে প্রায় তোমার পঞ্চান্ন পার্সেন্ট হচ্ছে রক্ত কণিকা থাকবে এবং পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট পঞ্চান্ন পার্সেন্ট প্রায় রক্ত রস থাকে এবং পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট কি থাকবে রক্ত কণিকা থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা রক্ত রস নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক রক্ত রস মূলত জৈব অজৈব আর হচ্ছে গেশীয় এই সকল পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি হবে এবং রক্ত রসের প্রায় নব্বই পার্সেন্ট হচ্ছে পানি থাকে এবং বাকি দশ পার্সেন্টের মধ্যে তোমার জৈব অজৈব গেশীয় পদার্থ নিয়ে তৈরি হবে এবং এর মধ্যে দেখো অজৈব বা গেশীয় পদার্থগুলো কি হইতে পারে অজৈব হচ্ছে ধরো সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম তারপর হচ্ছে ক্লোরিন এইগুলো হচ্ছে তোমার অজৈব পদার্থ ঠিক আছে এবং গেশীয় হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন অক্সিজেন এগুলো হচ্ছে গেশীয় পদার্থের সংমিশ্রণে রক্তটা তৈরি হয় অজীব যে পদার্থগুলো রয়েছে রক্তের মধ্যে মিশ্রিত থাকে যে পদার্থগুলো তুমি দেখো খাদ্য সার আমাদের দেহে যে ভিটামিন রয়েছে অ্যামাইন অ্যাসিড রয়েছে ঠিক আছে গ্লুকোজ রয়েছে এই গ্লুকোজ অ্যামাইন অ্যাসিড স্নেহ পদার্থ সেগুলো হচ্ছে খাদ্য সার হিসেবে এই রক্ত রসের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থা থাকে ঠিক আছে তারপর দেখো রেচন পদার্থ আমাদের দেহে যখন কাজ করার পরে কিছু পদার্থ থাকে যে পদার্থগুলো সাধারণত তোমার দেখে গেছে কি হয় যে ওইখানে ধরো ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন এই যে পদার্থগুলো এই পদার্থগুলো আমাদের দেহের যে বর্জ্য পদার্থগুলো সেগুলো রেচনের জন্য বৃক্ষে নিয়ে যাবে কে নিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে রক্ত রস ঠিক আছে আচ্ছা এরপর তুমি দেখো প্রোটিন প্রোটিন কোনটা যেমন তুমি দেখে থাকবা যে আমাদের দেহের মধ্যে কিছু প্রোটিন রয়েছে যেমন ভিলোরিবিন প্রোথ্রোমবিন ফাইব্রিনোজেন যে প্রোটিনগুলো রয়েছে ঠিক আছে এই প্রোটিনগুলো রক্ত রসের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় ঠিক আছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আসা যাওয়া করবে ওকে তারপর তুমি দেখো প্রতিরক্ষামূলক দ্রব্যাদি কিছু প্রতিরক্ষামূলক দ্রব্যাদি রয়েছে যেমন অ্যাগ্লোটনিন অ্যান্টিটক্সিন যে পদার্থগুলো এই পদার্থগুলোও কিন্তু রক্ত রসের মাধ্যমে আমাদের দেহে কি করবে সর্বত্র বিস্তরণ করবে ঠিক আছে তারপর দেখো আমাদের যে অন্ধকার গ্রন্থি রয়েছে এই অন্ধকার গ্রন্থি থেকে যে হরমোনগুলো নিঃসৃত হয় এই হরমোনগুলো কিন্তু এক জায়গা থেকে তার যে
তাহলে রক্ত রস যেহেতু লিকুইড এই লিকুইড অংশ হওয়ার কারণে কিন্তু এই সকল পদার্থগুলো তোমার কি হবে ট্রান্সফিগারেশন হয়ে থাকবে শুধু আমাদের এই ব্লাডের যে রক্ত রসটা থাকে সেই রক্ত রসের মাধ্যমে ঠিক আছে এবার আসতে যাক রক্ত কণিকা সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নেই যে রক্ত কণিকাকে সাধারণত তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং সেই তিনটা ভাগ কি ফার্স্ট ভাগ হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা তারপর হচ্ছে শ্বেত রক্ত কণিকা আর হচ্ছে কি অনুচক্রিকা ঠিক আছে তো লোহিত রক্ত কণিকা কোনটা লোহিত রক্ত কণিকা হচ্ছে যে রক্তের একটা অংশ পাওয়া যায় যে অংশটা হচ্ছে লাল কালারের ওইটা হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা ঠিক আছে এবং এটার মধ্যে হিমোগ্লোবিন থাকে যার কারণে এটার কালারটা লাল হয় এবং এটাকে ইংরেজিতে রেড ব্লাড সেল বলা হয় অর্থাৎ সংক্ষেপে আর বি সি অর্থাৎ রেড ব্লাড সেল ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটু দি অবতল চাকতির মতো একটা ব্যাগের মতো অনেকটা দেখতে এবং এর মধ্যে হিমোগ্লোবিন থাকে যার কারণে এটা সর্বাধিক অক্সিজেন পরিবহন করতে পারে ঠিক আছে আর লোহিত রক্ত কণিকার আয়ুষ্কাল হচ্ছে একশো বিশ দিন ঠিক আছে কতদিন একশো বিশ দিন ওকে এই লোহিত রক্ত কণিকা আমাদের দেহে যখন উৎপন্ন হবে কোথা থেকে প্রতি মিনিটে অস্থি মজ্জা থেকে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো উৎপন্ন হতে থাকে এবং এটা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এরকম হয় যে লোহিত রক্ত কণিকাটা উৎপন্ন হয়ে রক্ত রসে আসার পূর্বে সেটা নিউক্লিয়াস বিহীন হয়ে যায় অর্থাৎ এটা আগে নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু রক্ত রসে আসার পূর্বে সেটা নিউক্লিয়াস বিহীন হয়ে যাবে অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো নিউক্লিয়াস থাকবে না বাট স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়া অন্য অন্য যে প্রাণী রয়েছে এদের ক্ষেত্রে সেটা ঘটে না এদের ক্ষেত্রে রক্ত রসের যে রক্ত কণিকা যে লোহিত রক্ত কণিকা থাকে এর মধ্যে কি থাকবে তোমার নিউক্লিয়াস থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের দেহের একটা অংশ রয়েছে যার নাম হচ্ছে প্লিহা কি নাম প্লিহা ঠিক আছে এই প্লিহার মধ্যে তোমার যে রক্ত লোহিত রক্ত কণিকা কিছু পরিমাণে সঞ্চিত থাকে যখন তাৎক্ষণিকভাবে রক্ত কণিকার মধ্যে লোহিত রক্ত কণিকাটার প্রয়োজন হবে তখন সেই লোহিত রক্ত কণিকাটা প্লিহা থেকে কিছু পরিমাণ এসে থাকে এখানে এবং সেটা ঘাটতিটা পূরণ করে দেয় ওকে এবং বিভিন্ন বয়সে এই লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা বিভিন্ন হয়ে থাকে ঠিক আছে আমরা জেনে নিই কত কোন সময় কার দেহে কতটুকু পরিমাণে লোহিত রক্ত কণিকা থাকে ব্রণ দেহে হচ্ছে প্রতি ঘন কিউবিক মিলিমিটারে কতটুকু প্রতি ঘন কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় আশি থেকে নব্বই লক্ষ আশি থেকে নব্বই লাখ এই পরিমাণ তোমার ব্রণ দেহে পাওয়া যাবে ঠিক আছে লোহিত রক্ত কণিকা অর্থাৎ ব্রণ অবস্থা অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ বেশি থাকে তারপরে সেটা আস্তে আস্তে কমে যায় আচ্ছা ব্রণ দেহে প্রায় আশি থেকে নব্বই লাখ ঠিক আছে তারপর দেখো শিশুদের দেহে প্রায় ষাট থেকে সত্তর লাখ হচ্ছে তোমার এই লোহিত রক্ত কণিকা পাওয়া যায় ঠিক আছে তারপর দেখো পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দেহে হচ্ছে সাড়ে চার থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ ঠিক আছে এবং পূর্ণ বয়স্ক নারীর দেহে হচ্ছে চার থেকে পাঁচ লাখ অর্থাৎ এই পরিমাণ লোহিত রক্ত কণিকা হচ্ছে বিভিন্ন বয়সে পাওয়া যাবে ওকে এবং লোহিত রক্ত কণিকা কী কাজ করে ওর মূল কাজ হচ্ছে অক্সিজেন পরিবহন করা অর্থাৎ আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি যখন অক্সিজেন গ্রহণ করি এই অক্সিজেনটা রক্তের মাধ্যমে মিশ্রিত হয় সেটা কি করবে ফুসফুসে যাবে ঠিক আছে বাই কার্বোনেট রূপে কার্বোনেটের সাথে মিলিত হয় আচ্ছা এই ছিল লোহিত রক্ত কণিকা নিয়ে আলোচনা এরপর আমরা জেনে নিই আমাদের দেহের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা রক্ত কণিকা রয়েছে যার নাম হচ্ছে শ্বেত রক্ত কণিকা ঠিক আছে যে শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যা বেড়ে গেলেও প্রবলেম হয় বা কমে গেলেও প্রবলেম হয় তো এই শ্বেত রক্ত কণিকার বেশিরভাগ কাজই হচ্ছে তোমার কি করা আমাদের রোগ প্রতিরোধ করা অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধের বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে কে করে থাকে শ্বেত রক্ত কণিকা করে থাকে এখনই তুমি দেখো শ্বেত রক্ত কণিকার ক্লাসিফিকেশানে দেখো শ্বেত রক্ত কণিকা দুই টাইপসের হয় একটা হচ্ছে দানাদার আর একটা হচ্ছে অদানাদার ঠিক আছে যেটা অদানাদার সেটাকে বলা হবে অ্যাগ্রানোলোসাইট কি বলা হবে অ্যাগ্রানোলোসাইট আর যেটা দানাদার সেটাকে কি বলা হবে গ্রানোলোসাইট ঠিক আছে যেটা হচ্ছে তোমার অদানাদার সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রানোলোসাইট আর হচ্ছে যেটা দানাদার সেটা হচ্ছে গ্রানোলোসাইট ঠিক আছে অ্যাগ্রানোলোসাইট যেটা সেটা হচ্ছে তুমি দেখো শ্বেত রক্ত কণিক একটু জেনে নিই সেটা হচ্ছে শ্বেত রক্ত কণিকাকে ইংরেজিতে ডব্লিউ বিসি বলা হয় এবং ডব্লিউ বিসি কেন বলা হয় এটার নাম হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড সেল অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো লোহিত রক্ত কণিকা যে হিমোগ্লোবিনটা ছিল এর মধ্যে কোনো হিমোগ্লোবিনটা থাকে না যার কারণে এটা কালারটা কেমন হবে সাদা হবে ঠিক আছে এবং এর আয়ুষ্কাল হচ্ছে এক থেকে পনেরো দিন এবং এর মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে তারপর হচ্ছে ডিএনএ থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এবার ক্লাসিফিকেশানে দেখো দুই প্রকার হবে একটা হচ্ছে অদানাদার যেটাকে বলা হয় অগ্রানোলোসাইট এবং যেটা দানাদার সেটাকে বলা হবে গ্রানোলোসাইট ঠিক আছে এই অগ্রানোলোসাইটটা আবার দুই
আচ্ছা অগ্রনোসাইট যেটা লিম্ফোসাইট এই লিম্ফোসাইটটা হচ্ছে তোমার যে এটা নিউক্লিয়াসটা কি থাকবে বড় থাকবে বাট কোনিকাটা কি থাকবে ছোট থাকবে ঠিক আছে অর্থাৎ কোনিকাটা হচ্ছে ছোট আর নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে বড় ওকে এবং লিম্ফোসাইট এর মূল কাজ কি জানো অ্যান্টিবডি উৎপাদন করা যখন আমাদের দেহে কোনো রোগ আসবে বা রোগ সৃষ্টি হবে তখন এর বিপরীত অ্যান্টিবডি কে তৈরি করবে এই লিম্ফোসাইট ঠিক আছে তাহলে এর মূল কাজ হচ্ছে লিম্ফোসাইট হচ্ছে মূল কাজ এর অ্যান্টিবডি তৈরি করা অ্যান্ড হচ্ছে সে কি কাজ করবে যে রোগ প্রতিরোধ করবে অ্যান্টিবডি তৈরি করে অর্থাৎ সেই রোগটাকে সে নির্মূল করে দেবে ঠিক আছে তারপর দেখো মনোসাইট মনোসাইট কি কাজ করে মনোসাইট হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার এটার কণিকাটা ছোট থাকে আগেরটা ছিল বড় ছোট কণিকা বড় নিউক্লিয়াস ঠিক আছে আর এখন হচ্ছে বড় কণিকা ছোট নিউক্লিয়াস উল্টা এটার ওকে তাহলে এখন এই ক্ষেত্রে তুমি দেখো যে নিউক্লিয়াসটা ছোট হবে বাট কণিকাটা কি হবে বড় হবে ঠিক আছে এবং এই মনোসাইটের মূল কাজ কি মূল কাজ হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া জীবাণু ধ্বংস করা এখন আমরা একটু জেনে নিই যে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়াটা কি এই কণিকাটার কাছাকাছি যখন তুমি দেখো কাছাকাছি যখন কোনো জীবাণু আসবে ঠিক আছে অর্থাৎ ওই যে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়াটা রয়েছে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় যে মনোসাইট রয়েছে এই মনোসাইটটা কি করে কাছাকাছি যখন তার কোনো জীবাণু আসে এই জীবাণুটা সে তার সংস্পর্শে নেবে ঠিক আছে এবং এর মধ্যে কি থাকে একটা নিউক্লিয়াস থাকে যখন এটা সংস্পর্শে নেবে তখন সে তার এটা দেহের মধ্যে প্রবেশ করাবে ওকে এবং তার দেহে বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যেটা দিয়ে সে কি করে ওই পদার্থটা অর্থাৎ যে রোগটা ছিল বা যে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া ছিল সেটাকে নিজের দেহের মধ্যে নিয়ে প্রশমিত করে ফেলে বা নিষ্ক্রিয় করে ফেলে যার কারণে সে আমাদের দেহে কি করতে পারে না রোগ সৃষ্টি করতে পারে না এই কাজটা কে করে মনোসাইট করে যেটা অগ্রানোলোসাইটের অন্যদিকে দেখো তুমি গ্রানোলোসাইটের যে তিনটা ক্লাসিফিকেশন ছিল নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল ব্যাসোফিল এখানে যে নিউট্রোফিলটা রয়েছে সেটাও ঠিক সেম কাজ করে সে কি করে তারও ঠিক একই ধরনের কাজ অর্থাৎ কোষের কাছাকাছি যখনই কোনো জীবাণু আসে ওই জীবাণুটা তার দেহে নিয়ে রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে সেটা নিষ্ক্রিয় করে দেবে যাতে করে সেইটা কি করতে পারে না আমাদের হিউম্যান বডিতে বা কোনো প্রাণীর বডিতে কোনো রোগ সৃষ্টি না করতে পারে ঠিক আছে তারপর দেখো ইউসিনোফিল আর কি ব্যাসোফিল ইউসিনোফিল আর হচ্ছে ব্যাসোফিল এই দুজন একসাথে হিস্টামিন তৈরি করে এবং এই হিস্টামিন কি কাজ করে হিস্টামিনের মূল কাজ কি জানো যে আমাদের দেহের মধ্যে অ্যালার্জি হয় অনেকের ঠিক আছে যে অ্যালার্জি প্রতিরোধ করার জন্য যেগুলো দরকার লাগে এই এই হিস্টামিন হচ্ছে সেই সকল পদার্থগুলো তৈরি করে ঠিক আছে এখন তুমি দেখো এটা কে করবে ইউসিনোফিল আর হচ্ছে ব্যাসোফিল সংক্ষেপে মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে ইউবি ঠিক আছে ইউসিনোফিল আর হচ্ছে ব্যাসোফিল ওরা দুজন হিস্টামিন তৈরি করে এই হিস্টামিনের মূল কাজ হচ্ছে অ্যালার্জি প্রতিরোধ করা ওকে তারপরে দেখো শুধু ব্যাসোফিল এই ব্যাসোফিল কি করে আমাদের হিউম্যান বডিতে তোমার হ্যাপারিন তৈরি করবে এই হ্যাপারিন কি কাজ করে বা হ্যাপারিনের মূল কাজ কি তুমি দেখে থাকবা আমাদের দেহের কোনো অংশ যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় বা কোনো টিস্যু যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় সেখানে কেটে যায় রক্তকরণ হয় কিছুক্ষণ পরে সেটা রক্ত জমাট বেঁধে যায় এটা মূলত অনুচক্রিকার কারণে হয়ে থাকে কিন্তু তুমি খেয়াল করে দেখো আমাদের দেহের মধ্যে যে রক্ত নালিকা বা রক্ত বাহিকাগুলো থাকে সেগুলো দিয়ে অনবরত তোমার কি চলতেছে রক্ত ট্রান্সফার হইতেছে ঠিক আছে সেখানে রক্তটা জমাট বাঁধে না মাঝে মধ্যে প্রবলেম হয় হার্ট ব্লক হয়ে যায় বা তোমার করোনারি থ্রম্বোসিস দেখা দেয় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে এখানে আমাদের দেহের মধ্যে যে রক্ত থাকে ওই রক্তের মধ্যে এই ব্যাসোফিল কি তৈরি করবে এই হ্যাপারিনটা তৈরি করবে ঠিক আছে এবং এই হ্যাপারিনটা কি করে যে রক্তের মধ্যে যাতে রক্তটা জমাট না বাদে সেটা সে সহায়তা করে থাকবে ঠিক আছে অর্থাৎ রক্ত দেহের মধ্যে রক্ত জমাট না বাদতে সে সহায়তা করে যদিও সে অক্সিজেনের উপস্থিতি বা বাইরে এসে আসলে অনুচক্রিকার উপস্থিতি সে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় বাট আমাদের দেহের মধ্যে সে সর্বত্র কাজ করে থাকে যাতে কোথাও রক্তটা জমাট না বাদতে পারে ঠিক আছে তাহলে তুমি দেখে থাকো যে আমাদের দেহের মধ্যে এই শ্বেত রক্ত কণিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তারপর আসা যাক অনুচক্রিকাতে অনুচক্রিকা তুমি খেয়াল করো এটা সাধারণত কোনো কোষ না অনেক এটা কণিকাতে ধরেও না এটা একটা বিচ্ছিন্ন অংশ দেহের মধ্যে যে এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে ধরো কোনো অংশ তোমার দেহের কেটে গেল বা কোনো টিস্যু আঘাতপ্রাপ্ত হলো সেখান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে সাময়িকভাবে রক্তক্ষরণ হওয়ার পরে কিছুক্ষণ পর দেখা যায় সে রক্তটা কি হয়ে যায় অফ হয়ে যায় এটা কিভাবে হয় এটা কাজটা জটিল তুমি দেখো অনুচক্রিকা যেটা কাজ করে প্রথমে ওর ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যে এই অনুচক্রিকা যখন যে অংশে রক্তটা মানে ক্ষরণ হবে ঠিক আছে ওই অংশে সে থ্রম্ব প্ল
যখন সে এই থ্রম্বোপ্লাস্টিন তৈরি করবে ঠিক আছে এই থ্রম্বোপ্লাস্টিন তৈরি করার পর এই থ্রম্বোপ্লাস্টিন রক্ত রসে যাবে এবং ওই রক্ত রসের যে প্রোটিন থাকে ঠিক আছে ওই প্রোটিন কে সে প্রথমবিনকে অর্থাৎ থ্রম্বিনে পরিণত করবে কিসে পরিবর্তন করবে প্রথমবিনকে থ্রম্বিনে পরিবর্তন করবে এই থ্রম্বিনটা একটা এরকম আঁকা বাঁকা সুতার মতো জালকের সৃষ্টি করে ঠিক আছে যখন যে অংশটাতে কেটে যাবে ওই অংশটার ভিতরে আঁকা বাঁকা যখন জালার জালের মতো সৃষ্টি করবে যার মধ্য দিয়ে রক্তটা কি হইতে পারবে না আর দেহ থেকে নিঃসৃত হতে পারবে না অর্থাৎ এই থ্রম্বিন সে জালকটা তৈরি করে থাকে ঠিক আছে আর এই অংশটার মূল ভূমিকা কে পালন করে থাকে সেটা হচ্ছে অনুচক্রিকা অর্থাৎ অনুচক্রিকা আমাদের দেহের কোথাও যদি রক্ত ক্ষরণ হয় তখন সেখানে হচ্ছে থ্রম্বো প্লাস্টিন তৈরি করে এবং এই থ্রম্বো প্লাস্টিন পরবর্তীতে থ্রম্বিন তৈরি করবে প্রথমবিন থেকে থ্রম্বিন আসে যেটা প্রোটিনটাকে সে সক্রিয় করে একটা জালকের মতো সৃষ্টি করে যেখানে রক্তটা জমাট বাঁধতে ভূমিকা রাখবে সে ঠিক আছে তো এই ছিল রক্ত রস এবং রক্ত কণিকা নিয়ে আলোচনা এবার আসো রক্ত রসের যে ক্লাসিফিকেশন বা ইয়েগুলো পড়েছিলাম তার পাশাপাশি রক্ত রক্ত কণিকাগুলো আমরা পড়েছি এখন তুমি দেখো যে আমাদের দেহের মধ্যে এই যে রক্ত সার্বিকভাবে কি কি ভূমিকা সে পালন করে থাকে ঠিক আছে বা তার কি ধরনের কাজ রয়েছে তুমি দেখো যে রক্তরসের সাধারণ কাজের মধ্যে আগে আমরা জেনে নিই যে রক্তরসের কাজগুলো কি ছিল রক্তরসের কাজ হচ্ছে আমাদের দেহের মধ্যে যে রক্তরস থাকে ঠিক আছে এই রক্তরস কিন্তু অনেক ভূমিকা পালন করে কিভাবে ধর আমাদের দেহের যে রক্ত কণিকাগুলো আছে এই রক্ত কণিকাগুলো এই রক্তরসের মধ্যে কিন্তু ভাসমান অবস্থা থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ রক্ত কণিকার জায়গা ট্রান্সফার হওয়ার জন্য আমাদের এই রক্তরস ভূমিকা পালন করে তারপর দেখো আরো রক্তরস কি কাজ করে ধরো আমাদের দেহের যে বর্জ্য পদার্থগুলো থাকে এগুলো রেচনের জন্য কোথায় নিয়ে যাবে বৃক্ষে নিয়ে যাবে ঠিক আছে ইউরিক ইউরিক এসিড ক্রিয়েটিন এই পদার্থগুলো এই পদার্থগুলো যখন রেচনের জন্য বৃক্ষে নিয়ে যাবে এই কাজটা কে করে কে ভূমিকা পালন করে থাকে সেটা হচ্ছে রক্তরস ঠিক আছে তাছাড়া আরও কিছু দেখো যে আমরা যখন অক্সিজেন গ্রহণ করি এই অক্সিজেনটাকে অক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করা প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইডকে বাই কার্বনেট রূপে রূপান্তর করা সেই কাজটাও কে করে থাকে রক্তরস করে থাকে তারপর হচ্ছে সে আবার আরও কাজ করে যেমন অম্ল খারের ভারসাম্য রক্ষা করে ঠিক আছে এই ছিল রক্তরসের মোটামুটি কাজ আমরা যদি বলি সার্বিকভাবে এই ব্লাড আমাদের দেহে কি ধরনের কাজ করে থাকে ঠিক আছে তুমি দেখো শ্বাসকার্য অর্থাৎ অক্সিজেন গ্রহণ করে সে অক্সিজেনটাকে অক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করা প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইডকে বাই কার্বনের রূপে রূপান্তর করে ফুসফুসে নিয়ে যাওয়া এই কাজটাই রক্ত করে থাকে ঠিক আছে তারপর দেখো হরমোন পরিবহন আমাদের দেহের মধ্যে যে হরমোনগুলো রয়েছে অন্ধকার গ্রন্থি থেকে যে হরমোনগুলো নিঃসৃত হয় এই হরমোনগুলো মূলত তোমার এই রক্তের মধ্যেই পরিবাহিত হয়ে থাকবে ঠিক আছে তারপর দেখো খাদ্য সার পরিবহন আমাদের দেহের মধ্যে দেখা গেছে গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড স্নেহ পদার্থ ভিটামিন অর্থাৎ যত প্রকার খাদ্য আর উপাদানগুলো রয়েছে ঠিক আছে যদি তুমি জানো যে আমরা যে খাবারটা খাই সেটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে পুষ্টি পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন খাদ্য সার উপাদানগুলো পাওয়া যায় যে খাদ্য সার উপাদানগুলো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম থেকে ডিরেক্টলি তোমার কোথায় আসবে এই রক্তের মধ্যে চলে আসবে এবং রক্ত দিয়েই কিন্তু সে সার্বিকভাবে তার জৈবিক যে কাজগুলো রয়েছে সে কাজগুলো করে থাকে তারপর দেখো বর্জ্য পরিবহন আমাদের দেহের রক্ত যখন কাজ করে বা আমাদের যে টিস্যুগুলো কাজ করতেছে সেখান থেকে প্রতিনিয়ত তোমার কি হইতেছে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হচ্ছে যেমন ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড যেগুলো আমাদের দেহে জমতে থাকলে একটা সময় দেখা গেছে মানব দেহে অনেক ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করবে শুধু মানব দেহ নয় বিভিন্ন প্রাণীতে প্রবলেম ক্রিয়েট করে যার কারণে এগুলো আমরা কি করি আমাদের দেহ থেকে নিঃসৃত করে দিই বা বের করে দিই ঠিক আছে তো এই বর্জ্য পদার্থগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় অর্থাৎ আমাদের বৃক টিস্যু থেকে বৃক্ষতে কে নিয়ে যাবে রক্ত নিয়ে যাবে ঠিক আছে উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ রক্ত কি করে থাকে আমাদের দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে অনেক সময় দেখা গেছে অনেক গরম হয়ে যায় বা অনেক ঠান্ডা হয়ে যায় সেটা মূলত রক্ত অনেকটা কনভার্ট করে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারপর দেখো রোগ প্রতিরোধ আমাদের দেহের বিশেষ যে কাজটা করে থাকে এই রক্ত সেটা হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ আমাদের দেহের বেশিরভাগ যখন কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে বেশিরভাগই হচ্ছে দেখবা তারা রক্তের মাধ্যমে মিশ্রিত হয় আক্রমণ করে থাকে ঠিক আছে ওই রক্তের মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যে উপাদানগুলো তোমার কি করবে ওই রক্তের মধ্যে ওই ভাইরাস বা জীবাণুটাকে ধ্বংস করতে সহায়তা করবে যার কারণে আমাদের রোগ কি হয়ে থাকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা আমরা করতে পারি ঠিক আছে ইভেন তুমি যে ঔষধ খাও এই ঔষধটাও কিন্তু উপাদানগুলো রক্তে মিশ্রিত হবে দেন হচ্ছে ওইখান থেকে সে ওই জীবাণুগুলোকে নষ্ট করে দেবে যার কারণে সেখানে কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারবে না সে ঠিক আছে তাহলে তুমি দেখো আজকের টপিকসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল তোমাদের জন্য যেখানে রক্ত নিয়ে আমরা আলোচনা
তারপর আমরা রক্ত রসের মধ্যে কি কি পদার্থ থাকে ঠিক আছে জৈব অজীব গ্যাসীয় পদার্থ সংমিশ্রণ তৈরি এবং তুমি জেনেছিলা যে রক্ত রসের প্রায় 90% কি থাকে পানি থাকে বাকি 10% এর মধ্যে এই উপাদানগুলো থাকে কি থাকতে পারে খাদ্যসার থাকবে রেচন পদার্থ প্রোটিন কিছু প্রতিরক্ষামূলক দ্রব্যাদি তারপরে আছে কিছু হরমোন ঠিক আছে কোলেস্টেরল লিসিথিন এই পদার্থগুলো সেখানে থাকে ঠিক আছে তার পাশাপাশি আমরা জেনেছিলাম যে রক্ত কণিকার ক্লাসিফিকেশনটা লোহিত শ্বেত অনুচক্রিকা ঠিক আছে আবার শ্বেত রক্ত কণিকা তুমি ক্লাসিফিকেশন শিখেছো যেমন যেটা অদানাদার সেটা ছিল কি অগ্রানুলোসাইট আর যেটা দানাদার সেটা ছিল গ্রানুলোসাইট ওকে তারপর তারপর তুমি দেখো যে অগ্রানুলোসাইট আবার দুই প্রকার ছিল একটা ছিল লিম্ফোসাইট আর একটা হচ্ছে মনোসাইট আবার গ্রানুলোসাইটে তিন প্রকার ছিল নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল আর হচ্ছে বেসোফিল তারপর আমরা এই যে রক্ত আমাদের দেহে এতটাই ইম্পর্টেন্ট এবং সে কি কাজ করে সেই কাজগুলো আমরা জেনেছিলাম যেমন শ্বাসকার্য পরিচালনা থেকে শুরু করে হরমোন পরিবহন খাদ্যসার পরিবহন বর্জ্য পরিবহন উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ রোগ প্রতিরোধ এই কাজগুলো সে সার্বিকভাবে করে থাকে ঠিক আছে তো আজকের টিউটোরিয়ালটি আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে এবং অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবা তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবা এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করবা সবাইকে ধন্যবাদ